夫人的伤已无大碍，身体也恢复的不错，只是……只是什么？只是……只是什么？先生但说无妨。只是夫人的运脉有些不稳，需要费些功夫保胎才行啊。我有了身孕。傅玲，夫人放心，傅玲不会说的。阿娘，你不肯让阿爹知道，是不是因为我呀？傻孩子，自然不是。阿娘，你别哄我了，你肯定是担心阿爹知道了，就偏心你肚子里的孩子了，不疼爱我了。我没事。我不是小心眼的姐姐，我知道元宝最乖了。进去，王王爷，他的伤怎么样？回王爷，将军夫人的伤已无大碍，只是她有孕在身，这一伤恐怕动了胎气啊。你说什么？呃，夫人的伤，她有身孕了。呃，是啊，我有了身孕。他当时没有飘啊，可是夫人却让我瞒着将军，不让我告诉他。喵，喵，他让你瞒着将军，那你就好好瞒着，你最好一辈子都要瞒着将军。听到了吗？老师，帮我好好照顾他肚子里的孩子。听到了吗，寻依依？诺，走吧，走吧。把全城最好的补药都搜过了，然后，哎，你走路不长眼睛啊？不好意思，王爷。啊，你们快去，你们快去。是。王爷来了，客官，您久等了。英秀，十七。十七，真的是你啊！你怎么穿成这个样子呀？我总要照顾一下将军的形象吧。原来发生了这么多事情。原本我也以为，我待一段时间就会离开。可将军他对我越来越好，好到我害怕他知道我是假的。英修，我觉得我自己越来越贪心了。我不知道我应不应该把事情都告诉他。若是一切可以重来，你还愿意再经历一次，只换他的一眼相顾吗？若是不愿意，就当此前。是场镜花水月的梦，时辰到了，自然会醒。若是我愿意呢？这世间啊，遇见什么人都是缘分，可往往深情的，却只有一人。你只管留在心爱的人身边每一刻便好。
时辰不早了，回去吧。嗯。英秀，嗯，谢谢你。哎，说什么呢？快去吧。王爷，哎呀，王爷。你身体怎么样了？伤口有没有裂？有没有什么不舒服的地方？多谢王爷关心，我身体恢复的差不多了，已无大碍。晚些时候我托人送一些补品过去吧。王爷不要送东西过去，我免得惹人生疑。他们的生疑什么？我给你、哎，你没事吧？没事。我有东西要给你。你别抓我。哎呀，你别这么急。放手。这个。这是你的手串，本来应该是十七颗，丢了一颗，我怎么找都找不到，我就补了一颗。请你先坐下吧。放心，我不会再那么疼了。你上次打我那一下，犹如当头棒喝。你说的话我都听进去了。往后你若是不想跟我私下相见，我就光明正大的找个理由去找你。以后你提任何要求，我都依你。任何。我知道你有身孕的事了。原来你之前说的是真的。他以为我怀的是他的孩子，幸好现在也不迟。我以后会对你好的，可以吗？王爷，时候不早了。我要是再不回将军府，有人会生疑的。十七，没事，啊，那个王爷没对你怎么样。没事，真没事啊。王爷，王爷，你们两个护送他回将军府。多多，小心点，别让他听见。去去去。